Это телеканал питания, здоровья и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. Продолжаем тематику лечебных диет по Пензнеру. И сегодня мы рассмотрим стол номер три. Третий диетический стол врачи прописывают пациентам с хроническими заболеваниями или расстройствами кишечника, которые сопровождаются запорами. Питаться следует 4-5 раз в день, и диета 3 по Пензнеру назначается на неограниченный срок. Сейчас мы с вами рассмотрим таблицу продуктов для этой диеты, список запрещенных и разрешенных продуктов, а в конце передачи я вам дам примерное меню питания на неделю. В перечень разрешенных к употреблению пищевых ингредиентов входят такие продукты, как картофельные корнеплоды, листья салата, морковь, шпинат, сельдерей. Также в неограниченном количестве вы можете включить в свой рацион зелень и корни петрушки, руколу, базилик, цветную пекинскую капусту, огурцы, цукини, кабачки, патиссоны, лук парей, любые виды томатов, красную свеклу и любые сорта тыквы. При диете номер 3 разрешены любые виды морепродуктов, включая ламинарию. Рыба разрешается только с низким содержанием жира. Это такая, как речной окунь, путасу, лимоне, манавага, ментай, пикша, треска. То же самое касается мяса. Мясо должно быть нежирное. Это говядина, индейка, курица без кожи, мясо кролика и мясо диких животных. Хлебобулочные изделия при этой диете разрешены только из муки второго сорта грубого помола, также с добавлением пшеничных и ржаных отрубей. Что касается кисломолочной продукции, вы можете включить любые разновидности с низким процентом жирности. Домашний кефир, ряженку, йогурт, ацетофилин и так далее. Также в свой рацион вы можете включить галетное печенье, но только не сдобное. А вот что касается перепелиных или куриных яиц, то тут в этой диете идут ограничения. Не более одного яйца в день и то в виде паровых омлетов. Что касается напитков, то разрешены фруктовые и овощные соки свежевыжатые, узвары с плодов шиповника, напиток из цикории и вода без газа. При третьей диете вы можете себе варить гречневую, овсяную, пшеную, а также ячневую кашу. Из сладостей и вкусняшек допустимо употреблять пастилу, зефир, натуральное желе и мармелад. А также вы можете кушать пчелиный мед, карамель и фруктовое повидло. В качестве заправки к первым и вторым блюдам используйте растительное масло холодного отжима из подсолнечника, льна, кукурузы, тыквы, кунжута, грецкого ореха или оливок. Теперь поговорим о запрещенных продуктах. Для того, чтобы избежать застойных явлений в толстом кишечнике, улучшить его эвакуаторную функцию и нормализовать обмен веществ, из ежедневного рациона рекомендовано исключить такие пищевые ингредиенты. Это рисовые манные крупы, все виды бобовых, рыбная икра, мясные и рыбные ингредиенты с высоким процентом жирности, фруктово-ягодные кисели, черный и зеленый чай, какао, кофе. Также необходимо исключить из рациона кулинарный жир, любые соусы, включая майонез, любые разновидности овощей в маринованном или консервированном виде. Также необходимо исключить из рациона абсолютно любые виды грибов, кизил, репчатый лук, редьку, редис, чеснок и репу. Что касается сладкого, то вы исключаете из своего рациона шоколад и шоколадные конфеты, круассаны, торты, эклеры с масляным кремом. Также по диете номер 3 запрещенными продуктами является сдобная выпечка, хлебобулочные изделия из муки высшего сорта. Рецепты для диеты 3 по Певзнеру должны включать вареные, приготовленные на пару или запеченные блюда. Овощи и фрукты можно есть в сыром или вареном виде. Теперь я вам дам приблизительное меню на неделю. День первый, к примеру, понедельник. На завтрак у нас будет творожная сапиканка либо суфле, салат из моркови с черносливом и напиток из шиповника. На второй завтрак вы можете съесть запеченное яблоко. На обед вы можете поесть суп с перловой крупой на овощном бульоне и голубцы. На полдник вы можете поесть абсолютно любой овощной салат, можно со сметаной либо с растительным маслом. На ужин вы можете приготовить лапшевник, запеченную рыбу с овощами и выпить какой-нибудь стакан сока. День второй, вторник. На завтрак вы можете поесть отварной картофель, отварную рыбу и кабачковую икру. На второй завтрак вы можете полакомиться каким-либо фруктом, к примеру, хурма. На обед куриный суп с вермишелью и салат из тертого яблока с грецким орехом. На полдник горсть каких-либо сухофруктов. К примеру, курагу. 
На ужин кабачковые оладьи, отварная рыба и ягодный компот. Среда, день третий. На завтрак у нас будет паровой омлет и какой-либо салат, либо овощной, либо фруктовый. На второй завтрак горсть сухофруктов. Это не обязательно курага или чернослив, это может быть папайя, ананас, сушеные яблоки и так далее. На обед постный борщ, отварная куриная грудка, тушеная капуста и какой-либо компотик. На полдник вы можете себе сделать какой-либо фруктово-ягодный салат. А на ужин можете приготовить паровые котлеты из говядины, суфле из тыквы и съесть стакан ряженки. День четвертый, четверг. На завтрак овсяная каша, ломтики запеченные индейки и стакан кефира. На второй завтрак салат из моркови с яблоком. На обед рыбный суп, мясной рагу с овощами и выпить отвар шиповника. На полдник салат с отварной свеклой. А на ужин куриные паровые котлеты, любой из салата свежих овощей и стакан сока. Пятый день, пятница. На завтрак гречневая каша на воде, винегрет и чашка цикория. На второй завтрак любой фрукт, ну например груша. На обед овощной суп пюре. Запеченное мясо в горшочке с картофелем и пару диетических хлебцов. На полдник сухофрукты, к примеру, возьмем чернослив. На ужин заливное из рыбы, овощная запеканка, стакан компота. Суббота, день шестой. На завтрак отварной картофель с овощами, отварная рыба, морковно-творожное суфле и напиток из шиповника. На второй завтрак салат из капусты с огурцом и укропом. На обед зеленые щи, биф строганов, тушеные овощи и стакан сока. На полдник горсть сухофруктов. На ужин фрикадельки мясные, оладьи из картофеля и тушеная капуста. Седьмой день, воскресенье. На завтрак салат из помидоров, пшенная каша и напиток из шиповника. На второй завтрак любой фрукт, например персик. На обед суп из цветной капусты, запеченный мясной рулет и яблочное пюре. На полдник творог с ягодами. Внизу в описании под видео я вам оставлю ссылки на плейлисты, где вы найдете множество перечисленных рецептов. На ужин фруктовый пудинг, запеченное яблоко и стакан какого-либо сока. На этом я с вами прощаюсь. Это был телеканал питания, здоровья и домашнее похудение. А с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайки. И не забудьте подписаться на мой канал, для того, чтобы не пропускать свежие новости про похудение и про здоровье, а также новые рецепты. Всем пока!